medicos or should I say to be medicos. I am Ankita Lunawat and I welcome you to my channel The Learning Med. If you are watching this video, I am sure you must have taken admission to the BHMS. I, I welcome you to this beautiful system of homeopathy. Laid down by our sir, Dr. Samuel Henneman. In first year BHMS, we have three main subjects which is anatomy, physiology and pharmacy. Of these three subjects, we have written as well as oral exams. We also have two subjects which is organ of medicine and materia medica. But we just have the subject for the knowledge purpose. We don't have to attempt exam for this purpose. So first, I will show you or explain you the exam pattern. How is the marks distribution? And this marks distribution is same for all the subjects uh, which is anatomy, physiology and pharmacy. This mass distribution is same. So I will explain this mass distribution only once and then I will explain you in the in which question, uh, which, which type of uh, question will come. In, we, in each section which type of question shall come. And at the end of this video, I shall give you my three mantras which I followed when I was in first year and cracked my first year in just first attempt. So, do watch this video till the end. So, the marks distribution is as such. We have 100 marks ka question paper. Hota hai. Jis mein, jo question number 1 is 2 marks question. Now, we have 15 options. We have 10 questions attempt. And one question is 2 marks. Now, we have question number 2, which is 5 marks question. इसमें हमें six options मिलते हैं, जिसमें से हमें चार attempt करने पड़ते हैं, और एक question को five marks होते हैं। अब आते हैं question number three पे, जिसमें हमें six questions मिलते हैं, चार attempt करने पड़ते हैं, और एक question को five marks होते हैं। अब question number four में हमें चार options मिलते हैं, इसे हम ten marks question कहते हैं। हमें चार attempt questions मिलते हैं, इसमें से हमें कोई भी दो attempt करने पड़ते हैं, और एक question को ten marks होते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में जो कि होते हैं 20 मार्क्स क्वेश्चन इसमें से हमें कोई भी एक अटेम्प्ट करना है 5 6 और 7 में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना पड़ता है और एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं फॉर एनाटॉमी यू शुड रेफर बीडी चौरसिया एनाटॉमी बीडी बाय बीडी चौरसिया अब एनाटॉमी में दो पेपर होते हैं एनाटॉमी पेपर 1 और पेपर 2 एनाटॉमी पेपर 1 में होता है हमें अपर एक्सट्रीमिटीज हेड नेक फेस और सीएनएस अब इसमें जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन अभी इसमें हेड नेक अपर लिम है हमें वॉल्यूम 1 में हेड नेक फेस है हेड नेक फेस है वॉल्यूम 3 में और जो सीएनएस है वो है वॉल्यूम 4 में तो अब जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आ, उसमें हमें क्वेश्चंस आएंगे वॉल्यूम 1 के अपर एक्सट्रीमिटीज से और हेड नेक फेस से और सीएनएस से अब इसका जो ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और हमें उसमें से 10 अटेम्प्ट करने होंगे 15 ऑप्शंस होंगे अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो होगा 5 मार्क्स का 6 अटेम्प्ट्स 6 ऑप्शंस होंगे और उसमें से हमें कोई भी दो सॉरी चार अटेम्प्ट करने हैं और वो आएंगे सीएनएस से सारे क्वेश्चन सीएनएस के होंगे और उसमें से हमें कोई भी चार अटेम्प्ट करने हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम होगा उसमें हमें आएंगे क्वेश्चंस अपर एक्सट्रीमिटीज से 5 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे हमें अपर एक्सट्रीमिटीज में अपर एक्सट्रीमिटीज से और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो कि है 10 मार्क्स का उसमें हमें क्वेश्चन आएंगे हेड और नेक से हेड एंड नेक से हमें क्वेश्चन आएंगे उसमें चार ऑप्शंस होंगे कोई भी दो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर uh, 5 क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 पे इसमें हमें क्वेश्चन आएंगे अपर एक्सट्रीमिटीज से सारे हमें अपर एक्सट्रीमिटीज से क्वेश्चंस आते हैं इसमें कंपलसरी क्वेश्चन होता है जॉइंट्स के ऊपर तीन जॉइंट्स है वो जॉइंट्स करने के बाद तीनों में से कोई भी एक जॉइंट तो आता है ये मेरी टिप थी ऐसे चेंज भी हो सकता है ऐसी ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है बट अकॉर्डिंग टू माय व्यू कि एक जॉइंट तो कंपलसरी आता है अब आते हैं एनाटॉमी पेपर सेकंड में उसमें हमें होता है Lower extremities, lower extremities in volume second, abdominal pelvis, which is in volume second, and uh, thorax. 
जो कि वॉल्यूम फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है उसमें है वॉल्यूम फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में अब जो टू मार्क्स है वो आएंगे अपर एक्सट्रीमिटीज एबडोमिनल पेल्विस एंड थोरैक्स इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर टू है फाइव मार्क्स क्वेश्चन वो हमें सारे क्वेश्चन आएंगे थोरैक्स से ये जो वॉल्यूम वन का पार्ट सेकेंड है वॉल्यूम वन के जो दूसरे पार्ट में है थोरैक्स इससे सारे क्वेश्चन हमें थोरैक्स से आएंगे और जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसमें हमें तीन क्वेश्चन अपर लिम से आएंगे और तीन क्वेश्चन हिस्टोलॉजी में से आएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री में और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर में आम में टेन मार्क्स क्वेश्चन आएगा और तीनों आएंगे हमें एक्सट्रीमि अपर एक्सट्रीमिटीज से तीनों क्वेश्चन आएंगे जो कि है वॉल्यूम सेकेंड में अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि है ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन हमें आ, सारे क्वेश्चंस में एक एक ऑर्गन पूछा जाएगा जिसमें मेन लिवर पैंक्रियास स्प्लीन है ये तीनों में से एक ऑर्गन तो कंपलसरी आता है ये मेरा व्यू है ऐसा कोई कंपलशन नहीं है बट अकॉर्डिंग टू माई स्टडी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ये जो तीन ऑर्गन्स है ये मेन है और इसमें से एक ऑर्गन तो कंपल्सरी आता ही है so this was anatomy paper first and anatomy paper second so for physiology you should refer uh, actually hame uh, teachers bolte hai ki hame ek ek gen refer karna hai chahiye test book of physiology volume 1 by dr ak jain and same goes for the volume second but actually kya hota hai ki ak jain ki language thodi se difficult hoti hai एज अ स्टूडेंट ये मैंने एक्सपीरियंस किया था मेरे फर्स्ट ईयर में बट अगर आपको नॉलेज uh, बेस के लिए आप लोगे तो आप एक ही जेन भी रिफर करो बस उसके बट उसके साथ ही आप मेडिकल uh, फिजियोलॉजी बाय सेमिलिंगम ये भी रिफर करो ये एक्चुअली बहुत इजी होती है एज अ स्टूडेंट एग्जाम बेस क्वेश्चन मतलब एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के लिए आंसर्स लिखने के लिए बहुत यूजफुल हो जाती है मेडिकल फिजियोलॉजी बाय सेमिलिंगम इसमें होता है फिजियोलॉजी पेपर वन फिजियोलॉजी पेपर सेकेंड हंड्रेड मार्क्स ईच और इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है अब uh, इसमें जो पेपर फिजियोलॉजी पेपर वन है इसमें फिजियोलॉजी के पेपर वन में होता है ब्लड एंड बॉडी फ्लूड्स पेपर वन में फिर आता है रीनल uh, फिजियोलॉजी पेपर वन में आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी पेपर वन में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पेपर वन में आता है और पेपर सेकंड में आता है मसल फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोक्राइनोलॉजी रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम ये सब आता है जिससे एनाटॉमी में फाइव मार्क्स के लिए कंपलसरी ये ये क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस थे ऐसा फिजियोलॉजी में नहीं है आपको कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो फाइव मार्क्स के लिए क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन डाल रहा है और ट्वेंटी मार्क्स के लिए कौन सा क्वेश्चन डाल रहा है तो एज सच इसमें तो नहीं है बट इसमें हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से मैं रेफर करूंगी कि आप सेमिलिंगम रेफर कीजिए और इसके बाद अगर आपके पास टाइम है और आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं फिजियोलॉजी को तब आप एक एजन भी रेफर कर सकते हैं ऑल्सो फिजियो सेकेंड में हमें बायो केमिस्ट्री भी होता है पढ़ने को जिसके लिए मैं आपको रेफर करने को लगाऊंगी यू सत्यनारायण इसमें हमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं होते बायो केमिस्ट्री के बट कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जैसे विटामिन पूछे जाते हैं लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स पूछे जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन के लिए आप यू सत्यनारायण भी रेफर कर सकते हो नाउ लेट एस कम टू द होम्योपैथिक सब्जेक्ट जिसमें हमें होता है होम्योपैथिक फार्मेसी इसके लिए मैं आपको रेफर करने को लगाऊंगी मंडाल एंड मंडल इसमें होम्योपैथिक फार्मेसी में हमें एक इंट्रोडक्शन दिया गया है क्या है होम्योपैथी कैसे डिस्कवरी हुई होम्योपैथी की उसके बाद आ, हम मेडिसिन कैसे बनाते हैं हमारा जो मेन सब्सटेंस है साकला कैसे बनाते हैं और ऐसे बहुत सारी प्रोसीजर्स है मंडल एंड मंडल इज अ वेरी गुड बुक टू रेफर ऑल्सो अ क्विक रिव्यू के लिए मतलब क्विक रिविजन के लिए एग्जाम्स के लिए हम आ, ये भी यूज कर सकते हैं वार्टिकर भी यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी बाय डॉक्टर एम जे वार्टिकर ये भी बहुत अच्छी बुक है रेफर करने को बट uh, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मंडल एंड मंडल यूज करें जिसकी वजह से आपका होम्योपैथी के बारे में नॉलेज और बढ़ जाएगा
फर्स्ट ईयर बी एच एम एस में हमें और दो सब्जेक्ट होते हैं जो है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका हमें ये सब्जेक्ट्स की एग्जाम तो नहीं होती है बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू करें ये मैंने गलती की थी बट मैंने पढ़ा नहीं था बट अब मुझे रिग्रेट होता है कि मुझे तब ही स्टार्ट कर देना चाहिए था तो इसके लिए ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन सिक्स एडिशन सेमिल हेनिमिन एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय विलियम बोरिक ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज बाइबल और होली बाइबल फॉर एनी होम्योपैथिक स्टूडेंट एंड फॉर मटेरिया मेडिका आई सजेस्ट यू डू रिफर दूपे पहले स्टेज पर जो इनिशियल स्टेज है जब हम आप देख रहे हो कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है उसे कैसे एक्सप्लोर करना उसे कैसे स्टडी करना है उसके लिए दूपे इज अ वेरी गुड ऑप्शन ऑल्सो जब आप सेकेंड ईयर में आओगे और आपकी थ्योरी एग्जाम होगी मटेरिया अमेरिका की तो आपको दूबे बहुत हेल्पफुल होगा सेकेंड ईयर के पेपर लिखने में सो आई सजेस्ट यू कि आप फर्स्ट ईयर में सिर्फ दूबे पढ़े और ऑप्शन एक्सप्लोर ना करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए तो फाइनली सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं और अब टाइम है मेरे तीन मंत्रा का जो मैंने फॉलो किए थे सो so, पहला है एनाटॉमिकली एनाटॉमी के लिए आप डायग्रामेटिक बेस स्टडी करें मतलब आप डायग्राम्स निकालें और वैसे स्टडी करें ये बहुत इजी हो जाता है या फिर चार्ट्स प्रिपेयर करें और उसे लगाएं ये जो चार्ट्स है बहुत यूजफुल होते हैं यहाँ पर मैं आपको चार्ट्स बताऊंगी मैंने भी कुछ चार्ट्स प्रिपेयर किए थे बहुत किए थे बट अब निकाल दिए है मैंने बट मेरे कुछ चार्ट है जो कि बहुत यूजफुल है ऐसे आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो और उसे अपने लगाइए और रोज पढ़िए नंबर टिप नंबर टू इज आप अपने खुद के नोट्स बनाएं क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं हम उसे डीपली स्टडी करते हैं उसके बाद ही हम खुद के नोट्स बना पाते आप रेफर करो कोई सीनियर के नोट्स हो तो रेफर करो बट उसे सिर्फ रेफर करो बट आप अपने नोट्स खुद बनाए ये मेरा सजेशन था और जो लास्ट uh, सजेशन है वो है ज्यादा बुक्स के लिए ज्यादा एडिशन के लिए एक्सप्लोर ना करें ना करें क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें फर्स्ट ईयर में ज्यादा टाइम नहीं होता पढ़ाई के लिए काफी कम टाइम मिलता है और हमें इस कम पीरियड में भी क्रैक करना पड़ता है फर्स्ट ईयर सो so, मैं आपको रिफर करूंगी अगर आप कोई एक ही बुक पढ़ रहे हैं तो उसे ही स्टिक रहे और आपकी जब एग्जाम हो तब तो उसे ही पढ़े या फिर आपके जो नोट्स है खुद के उन्हें पढ़े सो दिस वॉर फ्यू ऑफ माई टिप्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल एंड आपको समझ में आ गया हो कि कौन सी बुक्स है क्या है और अगर आपके और भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं जरूर आपके डाउट्स क्लियर करने का कर ट्राई करूंगी एंड अगर आप अपने एडमिशन ले लिया है तो मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं तो फिजियोलॉजी के ऊपर एनाटमी के ऊपर तो आप उन्हें जरूर देख लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई थैंक यू सो मच एंड है